Fala, gurizada! Tranquilo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu venho trazer para você mais um conteúdo de Google de Oração 2. E hoje eu venho te falar uma peça que deixa o teu Gol Bola muito fraco. Mas muito fraco. Mas ninguém troca ela. E hoje eu vou te falar que ela é muito barata. Dá para você fazer na tua casa aí se você é um entusiasta. Que com certeza você vai ver diferença se você nunca trocou ela. Então vem comigo. É que eu vou te explicar o porquê dos motivos disso. E realmente o que precisa ser trocado. Muita gente reclama que o Gol Geração 2 ele tá fraco, que muitas vezes ele não tem força pra nada, ele perde força, ele começa a desenvolver, daqui a pouco ele falha, parece que ele amarra. E isso tem vários fatores, é claro, que vão causar isso, não, às vezes é só um é, errado. Você se pega alguém que fala pra você, troca isso, não troca. Tudo, na verdade, na mecânica é uma inspeção. Pode ser vários fatores que podem ocasionar, mas eu venho te trazer alguns deles. Pra quê? Que eu sempre trago essas dicas pra você. Pra você chegar e verificar minuciosamente no teu carro todas essas, pra você procurar achar o seu defeito no teu carro. Então, vamos lá. Muita gente reclama que o carro não desenvolve, ele começa a amarrar. Chega no terminário, quando você exige realmente do carro, ele não vai, parece que amarra. E tem uma coisa desse lado aqui do carro que faz muita diferença para isso tudo. E ninguém troca. Linha de combustível, ela parte aqui do nosso tanque. Ela parte com todo o encanamento e vai lá para frente. A bomba de combustível é, manda e vai lá para frente. Porém, para ela chegar até nossa TBI aqui, nosso corpo de borboletas, ela tem todo um processo nos carros mais antigos nós tínhamos aqui logo no capô logo antes do carburador até porque a maioria dos carros antigos eram bombas mecânicas e as bombas mecânicas geralmente ficam acopladas no motor e o que acontecia ela saía da bomba mecânica e ela entrava onde filtro de combustível muita gente acha que o gol bola já ouvi muito muita gente me perguntando muita gente falando que não sabia mas muita gente realmente não sabe que o gol bola tem filtro de combustível ah, Rafael é impossível que tenha alguém que não saiba realmente tem gente que não sabe e não vamos julgar porque a gente ninguém é obrigado a saber tudo e muita gente não tem a curiosidade de mexer muita gente simplesmente só, às vezes só anda com o carro então é, é, não podemos falar isso mas o Gobola tem sim filtro de combustível e qual que é a função dele o próprio nome já está dizendo filtrar todas as impurezas que passam é, é, que vem provenientes aí do combustível ou seja você colocou o teu combustível lá tem sujeira também já no combustível é normal vai ter sujeira no fundo do tanque do teu carro que também é normal e o que que vai acontecer você vai pegar por exemplo abastecer o carro vai às vezes misturar toda aquela sujeira lá que tá no fundo decantada às vezes ela sobe ela sobe quando a bomba pegar psiu, vai mandar lá para tua linha ela mandou para a linha que que vai acontecer ela vai chegar aqui ela vai acabar entupindo o bico vai acabar obstruindo sensor é, ponta de sensores acaba fazendo um estrago é, na parte de injeção do teu carro e para evitar tudo isso a gente tem um fio de combustível só que às vezes ele come, ele fica muito tempo sem ser trocado que ele satura o que é saturação saturação é, é o excesso de alguma coisa no caso o filtro ele satura por excesso de impurezas e essas impurezas elas vão restringir a passagem de combustível é igual um filtro de ar quando o filtro de ar está muito sujo ele acaba fazendo o que ele acaba restringindo a sucção de ar o que é, inibe o, re o rendimento do carro o rendimento do carro não fica bom então é, a gente tem essa questão do filtro de ar que ele é, segura bem e é o mesmo princípio para o filtro de combustível ele é me mesma mesma função do mesmo jeito que ele funciona ele saturou é, de sujeira, a sujeira, vamos dizer assim, que você tem terra, a terra ela vai impedir, um exemplo, tá? A terra ela vai impedir a, a, a passagem do combustível. O combustível vai passar porque está sendo pressurizado, está sendo forçado, mas ele não vai fluir com a mesma vazão que ele deveria ter. E isso vai implicar no quê? Quando você está em regimes de marcha lenta, você está em regimes de... É, é, carga, baixa carga no carro, sem carro, sem carga, você não sente diferença porque você não está exigindo uma injeção de combustível. Agora, quando a gente enche o pé que a gente exige do carro uma, uma sonda de 0,89, 0,88, 0,90, vai ter uma injeção maior de combustível e essa injeção maior ela fica deficiente por conta que não vai ter uma vazão correta. Então, é, tem aquela questão de pressão e invasão de bomba e está relacionado a isso também. A, a a questão de filtro de combustível já falei muito esse vídeo aqui era para ser breve então a gente vindo aqui ó é que eu vim explicar toda a teoria gol bola lado do passageiro ó se você abaixar aqui vou ver se eu consigo mostrar hein se você vir aqui ó no lado do passageiro aqui embaixo deixa eu ver se eu consigo mostrar não sei se você consegue ver ó ali ó ó 
Eu não sei se você conseguiu ver. Deixa eu mostrar melhor aqui pra você. Ficou melhor, pra eu mostrar pra você. Ó. Se você pegar o teu carro ali, ó. É... E vem aqui. Ó, pegou aqui, ó. Tá o eixo. Se você vir aqui, ó. Ó, bem ali, ó. Aquele camarada ali, ó. Ó. Bem ali, ó. Tá vendo? Aquele ali é o filtro de combustível do Gobola. Ele fica bem ali, ó. Depois a caixa de step aqui, ó. Olha lá. Deixa eu ver se consigo dar um zoom melhor, que aqui tá meio complicado aqui. Ó. Ele ali, ó. Aquele ali é um filtro de combustível. E muita gente esquece dele realmente por isso mesmo, porque ele fica ali escondido. Então você viu que ele fica depois da caixa de step. Então é importante você fazer a substituição. Tem que se tentar porque o Gobola ele tem dois modelos. Ele tem um com a conexão um pouquinho mais grossa do filtro e o outro com a conexão um pouquinho mais fina. Então tem que se atentar porque talvez engate rápido. Não encaixe e não compensa ter que trocar engate rápido, né? Mas se trocar o filtro. Recomendação se for fazer em casa, dá uma olhada ali a numeração do filtro para você ir comprar um filtro igual. Você dá uma numeração no filtro para você comprar um filtro da mesma numeração ou você leva o filtro. Então dá pra você ver, né? Olhou aqui, ó. Aqui, aqui eu não vou conseguir mostrar pra você, né? Mas se eu olhar ali, tá, não vai dar pra ver provavelmente. Mas. Vai tá ali, ó, depois da caixa de step. Vou pegar a caixa de step aqui, pá, 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 pum. E ele tá aqui no meio ali, no nosso filtro de combustível. Muito importante a substituição no período. Eu, eu, Rafael, gosto de fazer isso a cada 10 mil quilômetros. 10 mil quilômetros, geralmente, o que, que é feito em 10 mil quilômetros? 10 mil quilômetros, você, se você tem ar-condicionado, você vai trocar filtro de ar-condicionado. Se você tem... É, filtro de ar-condicionado, filtro de ar. A cada 10 mil quilômetros, dá uma olhada, vê como é que ele tá para trocar. E a cada 10 mil também trocar o filtro de combustível. Ah, Rafael, mas não tá sujo o meu filtro de combustível. Troca mesmo assim, preventivo. O filtro de ar, às vezes dá para levar, agora o filtro de combustível é bom sempre trocar preventivo, que ele pode saturar de uma hora para outra, a gente não sabe como que tá o fundo do tanque. Hoje ele pode estar tá bom. Amanhã, por exemplo, você abasteceu, ele pode gerar é, é, vamos dizer assim, aquela, aquela questão de decantação, quando, você, quando entrar o combustível novo, ele subir toda a sujeira e acabar obstruindo o filtro. É absolutamente normal. Então você já viu onde fica o filtro de combustível do Cobola. E vou te falar, se o teu carro está amarrado, dá uma olhada nessa peça aí. Hora que, se você desconectar ela, virar e sair preto o combustível, preto, é porque está saturado. Se ele sair na cor normal, é porque ele ainda tá bom, porque não dá pra ver ele como é que tá. Mas se você não sabe quando foi tocar a última vez, quer trocar por preventivo, troque por prevenção. Que pode ter certeza que você só vai trazer benefícios pro sistema de injeção do teu Gol Bolinha, beleza? Então, é isso aí de hoje. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Por mais simples que seja, muita gente às vezes não sabe onde fica o fio de combustível. E com certeza essa dica aqui vai ajudar muita gente. Então, clica aqui na bolinha do lado e se inscreve no canal. Porque você vai estar tá ajudando mais pessoas a saberem que isso faz muita diferença no Gol Bolinha, beleza? Então, é isso aí de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu te conto lá no próximo vídeo. Primeiro link também no comentário. Fixo, tem bastante peça automotiva. Pro teu Gol Bolinha, pra tomar manutenção aí, com certeza vai te ajudar. Você vai estar também fortalecendo o canal, trazer mais conteúdos igual esse, muito melhor pra você, beleza? Então, essa é o vídeo de hoje, eu lá no próximo vídeo. Até o próximo vídeo, falou e fui!